আপনি কি আমার কথা শুনছেন আপনি কি আমার টিউটোরিয়ালটি মনোযোগ দিয়ে দেখছেন আপনি লাইনে আছেন তো নাকি লাইন কেটে গেল আচ্ছা এই যে কথাগুলো বলছি এই কথাগুলো আমি কেন বললাম নিশ্চয়ই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সব বুঝতে পেরেছেন যে এই ভিডিওটি থেকে আপনি শিখবেন যে কীভাবে কারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয় এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে মোবাইলে কথা বলছেন মোবাইলে কথা বলতে 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 কী হচ্ছে মোবাইলে কি ব্যাপার কোনো সাউন্ড হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো কল তো চলছে শব্দ হচ্ছে না কেন হ্যাঁ আপনি ভাবছেন কী ব্যাপার কল চলতেছে আবার কোনো সারা শব্দ নেই হ্যাঁ অনেক সময় হতে পারে নেটওয়ার্কের প্রবলেম হতে পারে অথবা দেখা যাচ্ছে অপর প্রান্তে যিনি আছেন তিনি হয়তো চুপ করেই আছেন কথা বলছেন না এরকম নানান সমস্যা হতে পারে সো ভিউয়ার্স এই ক্ষেত্রে হয়তো আপনি বলবেন যে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো মানে কি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন তিনি এখন লাইনে আছেন কিনা বা ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয় কীভাবে সেই বিষয়ে কিন্তু আপনি ধারণা পেতে যাচ্ছেন এই ভিডিওটি তো ভিডিওটি অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং এবং বেশ উপকারী হবে আপনার জন্য আমি আশা করছি সো ভিডিওটিকে স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন সো লেটস গেট স্টার্ট ডিয়ার ভিউয়ার্স প্রতিদিন মজার মজার ভিডিও দেখে অত্যন্ত সহজে ইংলিশ শিখতে চাইলে চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ওয়েলকাম ব্যাক আপনার দ্য ইন্টু সো ডিয়ার ভিউয়ার্স আমি আজকে আপনাদেরকে শেখাতে যাচ্ছি যে কীভাবে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয় তো এই যে মনে করেন যে আপনি ফোনে কথা বলতেছেন আমি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আপনাকে দেখাবো এবং শেখাবো আমি এখান থেকে একটা জিনিস নিয়ে শেখাই অর্থাৎ মোবাইল ফোন আচ্ছা এইখান থেকে মনে করেন যে মোবাইল ফোন এলাম মোবাইল ফোনে আমি কানে ধরেছি আপনার সাথে কথা বলছি কথা বলতে বলতে হয়তো হঠাৎ আমি আর আপনার শব্দ শুনতে পাচ্ছি না হতে পারে নেটওয়ার্কের প্রবলেম হতে পারে অন্য কোনো সমস্যা অথবা হতে পারে আপনার কথার আওয়াজ কম হতে পারে আমার সাউন্ডই একেবারেই কমানো মোবাইলের আমার সাউন্ড মানে আমার মোবাইলের সাউন্ড আচ্ছা আর হতে পারে কি হতে পারে আপনি চুপ করে আসেন কোনো কথা বলছেন না হ্যালো হাই আর ইউ দেয়ার ইয়াস কি বলেছি খেয়াল করেন এখন হে আর ইউ দেয়ার হেই এই চিউয়াই হেই কথাটা না বললেও পারেন হেই হেই মনে হচ্ছে তাড়ানো একটা শব্দ তাই না কাকে তাড়াচ্ছেন তো যাই হোক এটা ইংরেজিতে বলে যেহেতু ইংলিশ আচ্ছা আর ইউ দেয়ার আপনি এইটুকু বলতে পারেন আর ইউ আর ইউ দেয়ার এই যে শব্দটা হেই আর ইউ দেয়ার অর্থ কি হ্যাঁ এই তুমি কি লাইনে আছো তো আর ইউ দেয়ার মানে কি তুমি সেখানে আসো তো সেখানে মানে আবার কোথায় মনে হচ্ছে কোথাও থাকার কথা ছিল তাহলে দেয়ার মানে সেখানে এইভাবে মানে করা যাবে না এইভাবে মানে করলে আপনার ধারণাটা ভুল হবে ওকে তাহলে সব জায়গায় সব ডিরেক্ট মানে করা যায় না এটার মানেটা স্পিকিং আর আসলে বা স্পোকেন ইংলিশে যা শিখবেন সেটার মানেগুলো আপনাকে সেন্স থেকে ধরতে হবে ওকে আচ্ছা তাহলে ওইভাবে ডিরেক্ট ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মানে ধরা যাবে না তাহলে এই ধরনের বাক্যটি আপনি কিন্তু এক্ষেত্রে বলতে পারেন নিজের মনে ভাব প্রকাশ করতে পারেন ওকে এরপরে আরেকটি বাক্য কথা বলছেন কথা বলতে বলতে দেখা যাচ্ছে যে ওই রকম যে শব্দ হচ্ছে না তখন হয়তো আপনি বললেন যে হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ আমার কথা কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন এখন কি ঠিক আছে আওয়াজ ঠিক আছে অথবা দেখা গেল যে আপনি লাইভে আসছেন লাইভে টাইভে গেলেন ঢুকলেন দিয়ে এবার স্টার্ট করে দিলেন দিয়ে এবার মোবাইল সামনে রেখে আপনি সো হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমি লাইভে চলে আসলাম ভাবছি আপনাদের সাথে কিছুক্ষণ আড্ডা দিব এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেয়ার করব আশা করি সবাই ভালো আছেন চারিদিকে এখন করোনা ভাইরাসের সময় সো সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে সবাই ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন সো যাই হোক সো ভিউয়ার্স আপনারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কিনা যদি একটু কমেন্টটিকেও জানাতেন একটু হ্যাঁ হ্যাঁ একটু কমেন্ট করুন আপনারা একটু কমেন্ট করুন ক্যান ইউ হিয়ার মি আপনারা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কিনা ইয়েস প্লিজ একটু কমেন্টে জানান ইয়েস অথবা নো লিখলেই বুঝতে পারবো আমি ও হ্যাঁ 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 ইয়েস লিখছেন একজন তার মানে ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা এই যে আপনারা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কি না এই জিনিসটা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য আপনি এত কথা বলছিলেন তাহলে এর মধ্যে আমি কিন্তু ছোট করে বলেছি খ্যান ইউ হিয়ার মি ওকে এই বাক্যটি কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এখানে যে আপনি কি বা তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ তাহলে বাক্যটি আমি লিখেও দেখাচ্ছি ওকে সি আন খ্যান ইউ হিয়ার মি ইয়াস খ্যান ইউ হিয়ার মি তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ এই জিনিসটা আপনি খেয়াল রাখবেন ও এখানে আরেকটা জিনিস মনে পড়ে গেছে আমি একটু আপনাকে বোঝাই দিই এই যে হেয়ার হেয়ার মানে কি সোনা এইচ ই এ আর হেয়ার মানে সোনা এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম আর পাস্ট পাস্ট ফর্ম এইচ ই এ আর ডি আবার পাস্ট পার্টিসিপুলো কিন্তু এইচ ই এ আর ডি আমরা অনেকেই ভুল করে এই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ফর্মটির উচ্চন হেয়ার হেয়ার্ড হেয়ার্ড বলি হেয়ার হেয়ার্ড হেয়ার্ড দেখেন আপনি মনে মনে চিন্তা করে দেখেন আপনারা অনেকেই কিন্তু বলেন হয়তো মনে মনে ভাববেন যে না স্যার ঠিকই বলেছে আসলে হেয়ার হেয়ার্ড হেয়ার্ড না এটা হেয়
চেষ্টা করব ডিটেইলস শেখানোর জন্য শুধু ধৈর্য ধরে দেখতে থাকবেন ইনশাআল্লাহ ওকে যাই হোক মনে পড়ে গেল এইজন্য আমি বললাম আচ্ছা থ্যাঙ্ক ইউ তালে ওকে ক্যান ইউ হিয়ার মি তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ হ্যালো তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ক্যান ইউ হিয়ার মি তালে আপনি এই কথাটি এখানে বলবেন তো আশা করি এটি বুঝতে পেরেছেন সো নেক্সট বাক্য নিয়ে কথা বলি হয়তো আপনি কথা বলছেন ক্লাসে অথবা হতে পারে কোনো মিটিংয়ে সো অথবা শুরুতেই হয়তো আপনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিলেন সবাইকে একটু মনোযোগী করে নিলেন অথবা কথা বলতে বলতে দেখা যাচ্ছে যে আপনি কথা বলছেন তার মধ্যে সবাই শুনছে কিন্তু তার মধ্যে আবার দু একজন পরস্পর কথা বলা শুরু করেছে তখন আপনি বললেন যে এক্সকিউজ মি সেটা আপনি বলতে পারেন যে এক্সকিউজ মি এই এক্সকিউজ মি মানে কি এক্সকিউজ মি মানে আমি কিন্তু শিখাইছি যে আমাকে ক্ষমা করবেন আবার আপনাকে শিখাই দিয়েছি আপনারা অনেকে শিখেছেন আমার কাছে যারা অনলাইন কোর্স করছেন এবং ইতিমধ্যে যারা অসংখ্য ব্যক্তিরা কোর্স কমপ্লিট করে ফেলেছে আর যারা এখন অনলাইনে কোর্স করছে মানে বাড়িতে বসে আমার কাছে ইংলিশ শিখছে আমি এখানে বসে ক্লাস নিচ্ছি আপনি যেমন এখন ভিডিওতে দেখছেন এটা তো জাস্ট আপনি শুধু দেখছেন আর শুনছেন আমার আমার কিছু অতিরিক্ত বলা নেই বা আপনি আমাকে কিছু বললে আমি শুনতে পাবো না আর অনলাইন মানে কি ডিরেক্ট লাইভ ক্লাস অর্থাৎ ডিরেক্ট ভিডিও কলে ক্লাস নেই সো যাই হোক সেই বিষয়টা থাকলো কারো কোনো প্রয়োজন থাকলে অনলাইনে আমাকে নক করবেন সমস্যা নেই আমি আপনাকে ডিটেলস বলে দেবো তো অনলাইনে মনে করেন যে ক্লাস এরকম নেওয়া হয় কিন্তু আমি তো এই কথা বলতে চাচ্ছিলাম না কথা বলতে চাচ্ছিলাম কি বিষয়ে কি বিষয়ে ও হ্যাঁ এক্সকিউজ মি বল বলছিলেন আপনি কথা বলছেন কোনো একটা বিষয় সামনে যে স্টেজে কিন্তু আপনার সামনে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে দু একজন পরস্পর কথা বলছে তখন আপনি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য হয়তো বলছে এক্সকিউজ মি ইয়াস এক্সকিউজ মি এখানে মানে এমনটি যে আমাকে ক্ষমা করবেন বা আমার কথা শোনান আমাদেরকে খেয়াল করুন কিন্তু আমি এবার শিখেছিলাম যে এক্সকিউজ মি যদি কেউ আপনাকে বলে তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা প্রতিত্বরে কিছু বলবেন কি বলবেন সেটা যে এক্সকিউজ মি বললে আপনাকে বলতে হবে ইয়াস হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ কিন্তু এই ধরনের ক্ষেত্রে সেটা নয় এখানে আপনি সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বা আমি ক্লাস নিচ্ছি আপনাদের আপনারা সবাই ক্লাসে আট দশজন রয়েছেন আমি হয়তো বলতেছি এক্সকিউজ মি আপনি কি আমাকে বলবেন ইয়াস স্যার হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ ওইটা কি দাঁড়িয়ে কথা বলবেন না তখন আমি বুঝবেন যে পরিবেশ পরিস্থিতিটা কি স্যার একটু মনোযোগী হতে বলছে স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বলছে সো এখানে বলা যেতে পারে এক্সকিউজ মি তাহলে এক্সকিউজ মি বানানটা কি হবে এই এক্সসিউএসই এম ই উচ্চারণটা খেয়াল করবেন ভিওর্স আশা করি আমার এই ভিডিওগুলো আপনি যদি নিয়মিত দেখেন এবং আমাকে একটু অনুসরণ বা অনুকরণ করেন তাহলে আপনার উচ্চারণগুলো অনেক স্মার্ট হয়ে যাবে আমি বলতেছি না আমার উচ্চারণ অনেক স্মার্ট তবে আমার মনে হয় যে ইনশাল্লাহ আমি উচ্চারণ খারাপ করি না তবে মানুষ মাত্রই ভুল ভুল তো থাকতেই পারে কিছু দ্যাটস ভেরি সিম্পল ওকে সো তাহলে আপনি বলবেন এক্সকিউজ মি আমার উচ্চারণগুলো খেয়াল করবেন এক্সকিউজ কেউ বলে এক্সকিউজ মি এক্সকিউজ আবার কি আবার কেউ বলে এক্সকিউজ মি এস এস নয় এক্স এক্স ওয়াই জেড এক্স এক্সকিউজ মি যাই হয়ে গেল তবে এক্সকিউজ মি কথাটা বলার সময় একটু দ্রুত বলবেন এক্সকিউজ মি এরকম স্মার্ট লাগবে ওকে তাহলে এক্সকিউজ মি বললেন বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে কিন্তু তাহলে এই জিনিসটা আপনি ব্যবহার করবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট বাক্যটি নিয়ে কথা বলা যাক আমি আপনাদেরকে বিভিন্ন জিনিস বোঝাচ্ছি না এখন হ্যাঁ বোঝাই যে বুঝে মাঝে মাঝে হয়তো বললাম যে এই যে ক্যান ইউ হিয়ার মি এই বাক্যটা বুঝাইছি বা এক্সকিউজ মি এই বাক্যটি বুঝেছি এখন বোঝানোর পরে আমি হয়তো আবার জিজ্ঞেস করতেছি হ্যাভ গার ইট অথবা শুধু বললাম গার্ট ইট কি বললাম দেখেন লিখে দেখাই ধরেন এই বাক্যগুলো বুঝিয়েছি আপনাকে বোঝানোর পরে আমি আপনাকে বলছি হ্যাঁ এই লেখাটা সুন্দর হয়নি আমি এটা আরেকবার লিখি হাতে লেখা বোঝা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না হ্যাভ ইউ গট ইট তবে আশা করি বুঝতে পারছেন হ্যাভ ইউ গট হ্যাভ ইউ গট ইট অথবা শুধু বললেন গট ইট এর মানে দাঁড়াচ্ছে মানে মূল শব্দ মূল জিনিস আছে এইটুকু ওকে আচ্ছা মানে হচ্ছে যে তোমরা বা তুমি কি বুঝতে পেরেছ বা তোমরা কি বুঝতে পেরেছ অর্থাৎ আমি বুঝাচ্ছি বুঝিয়ে ক্লাসে আপনারা আমার সামনে হয়তো ক্লাস করছেন অফলাইনে প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই ক্লাস করছেন অনলাইনে সামনে আছেন এক কথায় তো আমি বললাম যে হ্যাঁ হ্যাভ ইউ গট ইট তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ তখন আপনি বলছেন ইয়াস ইউ গট ইট স্যার হ্যাঁ আমরা বুঝতে পেরেছি এই যে গট ইট গট ইট মানে বুঝতে পারা আচ্ছা তা এই গট ইটটা কখনো কখনো বলা যাবে কোনো কিছু বুঝাচ্ছি বুঝাতে বুঝাতে হঠাৎ করে অন্যমনস্ক হয়েছে কয়েকজন তখন আমি বললাম যে হ্যাভ ইউ গট ইট আপনি হয়তো ও হ্যাঁ ইয়াস স্যার ইয়াস স্যার হয়তো বুঝেও বললেন বা না বুঝেও বলে ফেললেন তো যাই হোক এটাও কিন্তু একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে অথবা কোনো কিছু বোঝানোর পর আপনি বলতে পারেন যে গট ইট তুমি কি বুঝতে পেরেছ অথবা বললেন আই থিঙ্ক ইউ গট ইট আশা করি বুঝতে পেরেছ ওকে তাহলে গট ইটটা চলে গেল নেক্সট বাক্যটি নিয়ে কথা বলবো
কেনাকাটা করে আসা তো মার্কেটিং করে না মার্কেটিং মানে হচ্ছে কোনো পণ্য দ্রব্যের প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন বা কাস্টমারকে আপনি বুঝাইছেন বা বিভিন্ন ব্যক্তিদেরকে বুঝিয়েছেন তাকে বুঝিয়েছেন যে এই প্রোডাক্টটি এই প্রোডাক্টটি কেমন এই প্রোডাক্টটির উপকারিতা কি এই প্রোডাক্টটি ব্যবহার করলে কী হবে বা এর মান কেমন ইত্যাদি এর দামটা ইত্যাদি বা প্রচার করা যাতে করে সেল হয় সেটা হচ্ছে মার্কেটিং আর এই যে কিছু কেনাকাটা করতে যাচ্ছেন দ্যাট ইজ কল শপিং ওকে তাহলে আপনি হয়তো শপিং এগে তারপরেও আপনি বললে বুঝতে পারলেই হলো যদি একটু কারেকশান দিয়ে বললে ভালো হয় ওকে যাই হোক তো আপনি গেলেন কেনাকাটা করতে এখন কেনাকাটা করতে ভালো একটা মার্কেটে আপনি গিয়েছেন শপিং করতে আপনার ওয়াইফকে নিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে এখন ওয়াইফকে আপনি ঈদের একটি শাড়ি কিনে দিবেন তো এখন ঈদের শাড়ি যখন দিবেন আশা করবেন হয়তো বা মনে মনে যে আমি দিব যতটুকু পারা যায় একটু ভালো মানের শাড়ি বা একটু দামি শাড়ি একটু উন্নত মানের সুন্দর জিনিস হতে হবে আর সুন্দর জিনিসের দাম একটু বেশি হয় ওকে গিয়েছেন যে একটা শাড়ি দেখতেছেন আপনার ওয়াইফ একটা শাড়ি দেখতেছে আপনার ওয়াইফ হতে বলতেছে এই শাড়িটা কেমন দেখো তো শাড়ি তো বেশ সুন্দর লাগছে তখন আপনি হতে বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো ঠিক আছে যদি পছন্দ হয় দেখো একটু আর একটু ভালো করে দেখো দেখি কেমন হয়তো আপনিও দেখতেছেন দেখতে দেখতে শাড়ির আবার ওই যে স্টিকার থাকে মানে ওখানে দাম লেখা থাকে তো স্টিকার আপনি হয়তো আপনার ওয়াইফ দেখতেছে কালার বা দেখতে কেমন বা ইত্যাদি ইত্যাদি কেমন লাগবে ইত্যাদি এইসব কিন্তু আপনি দেখতেছেন দাম কারণ টাকাটা দিতে হবে আপনার আচ্ছা যাই হোক তো আপনি দেখে থেকে দাম দেখেন যে অনেক বেশি তখন আপনি হয়তো খানিক পরে বলতেছেন কিছুক্ষণ পর বল না শাড়িটা মনে হচ্ছে ততটা উন্নত না এটা আরে না এটা থাক এটা বাদ দাও তো এটা ততটা ইম্প্রুভ লাগছে না আমার কাছে এটা কোনো এটা কোনো ডিজাইনটা ভালো লাগছে না কালারটা আমার মনে হচ্ছে ভালো হবে না চলো আর একটা দেখি আপনার ওয়াইফ তখন বলতেছে আমার তো ভালোই লাগছিলো না এটা সমস্যা এটা তো বেশ ভালো লাগবে ভালোই লাগছে আপনি বারবার তারপরে বোঝাতে চাচ্ছেন না 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 আরে এটা এচ্ছে চলো এটা আমার ততটা ভালো লাগছে না সমস্যা তো দামে যাই হোক তো আপনি হয়তো আরেকটা শাড়ি দেখানোর চেষ্টা করতেছেন তখন ওয়াইফকে ও আসো আসো এদিকে আসো তো এই পাশে এই শাড়িটা দেখো তো এই শাড়িটা খুব সুন্দর লাগছে আপনার ওয়াইফ তখন গেছে যে সেই শাড়িটাও দেখছে আর ওই শাড়িটাও দেখতেছে আবার কিন্তু পিছন ফেরে তাকাচ্ছে যে ওই শাড়িটাই ভালো লাগছিল শাড়িটা আপনি বুঝতেছেন যে আপনার ওয়াইফের ওই শাড়িটা মনে ধরেছে বা পছন্দ হয়েছে তখন বলছে না এই শাড়িটা আবার কেমন লাগছে ওটাই মনে হচ্ছে ভালো ছিল ওটা ভালো লাগ তখন আপনি তো তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছেন আপনার মতের পক্ষে আনার জন্য যে ও কেমন প্লিজ বোঝার চেষ্টা করো এই যে বাক্যটা বলেছেন কি বলেছেন কেমন প্লেজ আচ্ছা এটা আমি মুসে দিই এগুলো তো বোঝানো হয়ে গেছে তাহলে এবার আপনি বললেন যে ও কেমন প্লেজ কাম অন প্লেজ P-L-E-R-S-E, কেমন প্লেস ও কেমন প্লেস এই কেমন প্লেস মানে ও তুমি এসো দয়া করে আসো এরকম না মানে কাম মানে আসা তাই না প্লেস মানে দয়া করে এভাবে মানে ধরলে হবে না এর সেন্সটা হচ্ছে কি জানেন যে ও একটু বোঝার চেষ্টা করো তাহলে অনেক সময় যে একটু বুঝতে চেষ্টা করবো একটু বোঝার চেষ্টা করো কেমন প্লিজ কেমন হ্যাঁ এইগুলোকে বোঝার চেষ্টা করো অর্থে বলা হয় এভাবেও কিন্তু আপনি তার কারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন ও কেমন প্লেস মানে তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করো বা তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো এই সেন্সও ব্যবহার করা যাবে আই থিঙ্ক ইউ গার ইট নেক্সট সেন্টেন্স এবার নেক্সট সেন্টেন্সে আমরা যেটা বলবো যে হ্যাঁ মনে করেন ওই রকম সেন্সে যে আমি আপনাদের ক্লাস নিচ্ছি আপনারা সবাই একটা ক্লাসরুমে আছেন আমি সামনে আছি ক্লাস নিচ্ছি নিতে নিতে কখনো কিছু বোঝাচ্ছি বুঝি হয়তো আপনাদেরকে বলতেছি বা মাঝে মাঝে বা শুরুতে যে কোনো সময় আমি বলতেছি যে মে আই হ্যাভ ইউর অ্যাটেনশন প্লেজ বাক্যটি কী বললো আমাকে দেখেন তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে M A Y M A I have Y O U R your A double T E N T I O N attention please may, may I have your attention please either net to back on the corner of me both of them the may I have your attention please it money key আপনারা যদি আমাদেরকে একটু নজর দিতেন বা আপনারা যদি সবাই আমাকে একটু খেয়াল করতেন বা আমার কথা শুনতেন এই রকম সেন্সেই বলা হয় যে আপনারা যদি আমাদেরকে একটু নজর দিতেন মে আই হ্যাভ ইউর অ্যাটেনশন প্লেজ আপনারা যদি সবাই একটু আমাদেরকে খেয়াল করেন তাহলে ভালো হয় ওকে তো এইটা কত চমৎকার একটা বাক্য দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তাই না এই বাক্যটি দিয়ে আপনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন মে আই হ্যাভ ইউর অ্যাটেনশন প্লেজ মে আই হ্যাভ ইউর অ্যাটেনশন প্লেজ চলুন নেক্সট সেন্টেন্সটি দেখা যাক ইয়াস বেশ কয়েকটা বাক্য এবার মনে করেন আপনাদেরকে বুঝিয়েছি বোঝানোর পর এই বাক্যটি আমি বোঝালাম যে মে আই হ্যাভ ইয়ার প্লেস তো এই বাক্যটি বোঝানো হয়ে গেল বাক্যটি বোঝানোর পরে হয়তো আমি আপনার কাছে বা আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছি যে ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ কি বললাম খেয়াল করবেন ঠিক লোক হাতে বোর্ড বোর্ডের দিকে তাকান সবাই যে বাক্যটি আমি বললাম এই মাত্র সেটা হচ্ছে যে ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ ইজ ইট
তাহলে তোমরা কি এটা বুঝতে পেরেছো বা তোমাদের কাছে ব্যাপারটা কি পরিষ্কার হ্যাঁ এই সেন্সে এই অর্থে আপনি এই বাক্যটি বলবেন যে ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ ওকে আবার সংক্ষেপে শুধুমাত্র এই বাক্যটি বা সরি বাক্য নয় শব্দ এই শব্দটি আপনি উচ্চারণ করতে পারেন প্রশ্নপদক ভঙ্গিতে ক্লিয়ার তাহলে ক্লিয়ার ওকে অথবা নিজে নিজে বলতেছেন এম আই ক্লিয়ার এম আই ক্লিয়ার মানে কি আমি কি ক্লিয়ার না আমি কি বুঝতে পেরেছি না ওই রকম সেন্সে না এই বাক্যটি দ্বারাও আপনি বুঝাচ্ছেন যে আমি কি আসলে বুঝাইতে পারলাম বা আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন এম আই ক্লিয়ার এই বাক্যটি বলা যায় তাহলে তাহলে ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ অথবা বলবেন এম আই ক্লিয়ার তাহলে বুঝাতে বুঝাতে হঠাৎ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বা তাদের মত নেওয়ার জন্য আপনি বলতে পারেন এম আই ক্লিয়ার অথবা ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ আচ্ছা তো আমি এখন আপনাদেরকে এই বাক্যটা জিজ্ঞেস করছি ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ এম আই ক্লিয়ার আই থিঙ্ক ইউর ক্লিয়ার ওকে থ্যাংক ইউ ওকে নেক্সট সেন্টেন্স মনে আছে প্রথম থেকে কী বলেছিলাম মোবাইল ফোন নিয়ে বোঝাচ্ছিলাম মোবাইল ফোন আমার মোবাইল ফোন এসছে তখন আমি তো ফোন রিসিভ করছি ফোন রিসিভ করে আপনার সাথে কথা বলছি কথা বলতে বলতে কিছুক্ষণ পর আর শব্দ শুনতে পাচ্ছি না বা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না তবে আপনি লাইনে আছেন কেটে দেন নি তাহলে সমস্যা কি তখন হয়তো আমি বলতেছি হ্যালো আর উইথ মি কি বললাম সুন্দর করে বোঝাবো লিখে লিখে বোঝাবো শুধু একটু ধৈর্য ধরে আপনাকে দেখতে হবে ইনশাল্লাহ আপনি সফল হবেন তাহলে কি বলো আমি তো ভুলে গেলাম কি বললাম ও আর ইউ উইথ মি এই বাক্যটা না ওকে ইয়াস আর উইথ মি আর ইউ উইথ মি আর ইউ তুমি কি উইথ মি আমার সাথে তুমি কি আমার সাথে আসো আসলে সেন্সটা কিছুটা ক্লিয়ার হয়েছে কিন্তু এর বাংলা আসলে এরকমই ধরা হয় যে তুমি কি আমার কথা শুনছো আর ইউ উইথ মি তুমি কি আমার কথা শুনছো মানে আমাকে শুনতে পাচ্ছ কিনা বা তুমি আছো কিনা লাইনে হ্যাঁ এই সেন্সে আপনি হঠাৎ করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আবারও বলতে পারেন আর ইউ উইথ মি ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট সেন্টেন্স আচ্ছা কখনো কখনো আমরা এই বাক্যটিও বলতে পারি যে মনে করেন যে ক্লাস আমি নিচ্ছি ক্লাস নিতে নিতে হয়তো আপনাদের হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন বা হয়তো আট দশজন স্টুডেন্ট যখন একটা ক্লাসে থাকে তখন দেখা গেল যে কখনো দু একজন অন্যমনস্ক হয়ে যায় বা বইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে সারের কথা খেয়াল করে শুনছে না এদিক ওদিক তাকাচ্ছে জালনার দিকে তাকাচ্ছে অনেক হয় না তখন হয়তো আমি হঠাৎ করে বলতেছি ডি ইউ ফলো মিং আরে তোমরা কি আমার কথা শুনছো বা আমার কথা খেয়াল করছো এই ফলো মানে অনুসরণ করা ঠিক আছে কিন্তু এখানে সেন্সটা যেভাবে প্রকাশ পায় আপনাকে বলেছি না ভাবে মানে ধরতে হবে ভাবে ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মানে ধরা যাবে না ভাবে মানে ধরতে হবে অনুবাদ দুই প্রকার একটা হচ্ছে আক্ষরিক অনুবাদ অর্থাৎ ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড আরেকটা হচ্ছে ভাব অনুবাদ মানে কি ভাবে ধরে নিতে হয় সেন্স বুঝে মানে ধরতে হয় তাহলে এর মধ্যে কোনটা বেস্ট হুইচ ইজ বেস্ট ওকে হুইচ ইজ দ্য বেস্ট তাহলে কোনটা বেস্ট সবচেয়ে উত্তম কোনটা হ্যাঁ ভাবে মানে ধরাটা উত্তম তো ভাবে মানে কিভাবে ধরতে হয় এখন আমি একটু শর্ট করে বুঝিয়ে দেবো সেটা হচ্ছে যে ভাবের মানে কিভাবে ধরতে হয় দেখেন আপনি বলছেন যে আই এম ফোর আই এম পোর মানে কি আমি গরিব বা আমি দরিদ্র তাহলে পোর মানে কিন্তু গরিব খেয়াল রাখবেন এবার বলতেছেন তাহলে পোর মানে কি গরিব বা দরিদ্র গরিব আচ্ছা মাই ইনকাম ইজ পোর এর মানে কি আমার ইনকাম গরিব মানে আমি যে আয় করি সেটা গরিব এভাবে মানে ধরবো আপনি হয়তো বলবেন না স্যার আমার ইনকামটা ইনকাম একটু কম বা ইনকাম অল্প অথবা স্বল্প ইয়াস তাহলে দেখেন পোর মানে কম অল্প স্বল্প নিম্নমানের নানান কিছু হতে পারে তাহলে আবার পর মানে কিন্তু আমরা শিখেছি গরিব তাহলে আপনি যদি এই বাক্যতেও এই গরিব হিসেবেই মানে ধরেন তাহলে তো মানেটা হবে না সো আপনাকে সেন্স বুঝতে হবে ভাবে মানে ধরতে হবে গট ইট আই থ্যাংক ইউ গট ইট ওকে থ্যাংক ইউ তাহলে যে কথা বলতেছিলাম তাহলে যে আর উইদমি না সর এটা না সরি অর্থাৎ আমি বলতেছিলাম সরি 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 ক্লাস করতে করতে আসলে একটা থেকে আরেকটা ডাল থেকে ডালের পাতায় পাতা থেকে সিরাই এই বিভিন্ন দিকে চলে যাচ্ছে আলোচনা করতে করতে নিজেই ভুলে যাচ্ছে যে কি পড়াচ্ছি আসলে সরি ওকে দুই ফলো এই বাক্যটা করাচ্ছিলাম ইয়াস যে তোমরা কি আমাকে খেয়াল করছো বা আমার কথা শুনছো কিনা তাহলে এটাও আপনি বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন সো আই থিঙ্ক ইটস ক্লিয়ার টু ইউ নেক্সট সাধারণভাবে যেটা বলা হয় দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বিভিন্ন টপিক্স বুঝাচ্ছি আমি ক্লাস নিচ্ছি বা আপনি কাউকে কোনো কিছু বুঝাচ্ছেন কোনো একটা মিটিং সেমিনারে আপনি কোনো একটা প্রোডাক্ট সম্পর্কে বা কিছু সম্পর্কে বক্তব্য রাখছেন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন যাতে সবাই বুঝতে পারে হঠাৎ করে বুঝাইতে বুঝাতে আপনি বলতেছেন ডিউ আন্ডারস্ট্যান অথবা আমি ক্লাস নিচ্ছি নিতে নিতে হয়তো আমি আপনাকে বললাম ডিউ আন্ডারস্ট্যান উচ্চারণগুলো কিন্তু খেয়াল করবেন আপনার মতো করে বলবো ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আন্ডার হয়তো এতভাবে বলেন না এভা
আন্ডারস্ট্যান্ড বলেন আন্ডা আন্ডা বোঝেন তো ডিম ডিমকে আন্ডা বলে এই আন্ডা বলেন আন্ডা তারপর বলেন স্ট্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড আন্ডার স্ট্যান্ড এভাবে বলতে হবে না ডি ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড উচ্চারণ সুন্দর হবে ওকে তাহলে এই যে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সময় আপনি এই বাক্যটিও তাহলে বলতে পারেন ডু ইউ ইউ এন ডি ই আর এস টি এন ডি ডি ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে ডি ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড তুমি কি বুঝতে পেরেছ আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অথবা আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্টুড ওকে তাহলে ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এই কথা বলো দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় ওকে নেক্সট আর একটা দুইটা বাক্য এখনই শেষ হয়ে যাবে ক্লাস ওকে কথা আপনার সাথে বলতেছি কথা বলতে বলতে সেটা ফোনে হতে পারে সরাসরি হতে পারে কথা বলতে বলতে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আপনি কোথায় অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন বা অ্যাপসেন্ট মাইন্ডেড হয়ে গেছেন বা আমার কথা খেয়াল করে শুনছেন না তখন হয়তো বা আপনি কোনো রেসপন্স করছেন না আমি ফোনে কিছু বলতেছি আপনাকে তখন আমি বলতেছি কী ব্যাপার তুমি কি আমার কথা শুনছো না আপনি কি আমার কথা শুনছেন না বা তুমি কি আমার কথা শুনছো না তখন আমি হয়তো বলতে পারি ডোন্ট হেয়ার মি কি বলতে পারেন ডোন্ট হেয়ার মি ডোন্ট ইউ হেয়ার মি তুমি কি আমার কথা শুনছ না ওকে তাহলে এই যে বাক্যটি আমি বললাম এই বাক্যটি দিয়েও কিন্তু আপনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন এটা খুবই একটা সহজ বিষয় যেটা আমরা বেশি বেশি ইউজ করি যে ডিউ আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে সো এভাবে আপনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন আর একটা বাক্য আপনি বলতে পারেন সেটি হচ্ছে যে কখনো কখনো বোঝাতে বোঝাতে এটা দিয়ে শেষ করে দেব মাঝে মাঝে হয়তো আপনি কোনো কিছু বোঝাচ্ছেন কাউকে কিছু বলছেন বলতে বলতে মাঝে মাঝে কথার মাঝে হয়তো বলতেছেন যে আমি রাইট ওয়াজ মাহফিল দেখেন ওয়াজ মাহফিলে যখন বিভিন্ন আলেম ওয়ালামা বা হুজুর তারা ওয়াজ করেন এই ওয়াজের মাঝে মাঝে বিভিন্ন কথা বলেন বিভিন্ন একটা আয়াত বলছেন বা কোনো একটা হাদিস বা কোরআন থেকে কোনো একটা বাক্যের তর্জমা করে বা তার তার তাফসির বর্ণনা করার পর হয়তো উনি লাস্টে আবার অনেক সময় বলে কি বলে ঠিক কি না হ্যাঁ এই যে কথাটি বলে জোর দিয়ে মানে কি আপনার ভিতরে শিহরণ জাগানোর জন্য যে আপনি অ্যাটেন্টিভ হন আপনি এটাকে বোঝার চেষ্টা করুন হৃদয় থেকে গ্রহণ করুন এরকম বলেন হ্যাঁ ঠিক কি না এম আর রাইট ইয়েস এই কথা দিয়েও কিন্তু আপনি হঠাৎ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন যে করো তাহলে আপনি বলবেন এম আর রাইট উপরে লিখে দিলাম এখানে বাক্যটা এম আই আর আই জি এস টি এম আর রাইট আপনি বলবেন এম আর রাইট হয়তো সবাই বুঝে বলবো যে ইয়েস আর ইয়েস ইউর রাইট So guys you understand our today's uh, tutorial and I think you enjoyed a lot and you have learned many things from watching this tutorial so it's my success I think okay so I'll try hard and soul to provide you a new and newer tutorial new and newer videos every day or day after day to teach you English very smartly and properly so please don't forget to subscribe our channel don't forget to like comment or share and I think it will be helpful for us to go ahead it will be also helpful to spread our channels all over the world not only in your country but also all the places so dear viewers I always expect your cordial cooperation so I don't like to prolong this tutorial I like to finish here so wish you all the best take care assalamu alaikum